ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అంట వాడు ట్రైన్ వస్తుందని తెలిసి కూడా రూట్ క్రాస్ అదే పట్టాలు క్రాస్ చేయడానికి వెళ్ళిందంట గుద్దేసింది ట్రైన్ ఆనికి అందరు ఇట్లా తొంగి చూస్తుంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు తొంగి చూస్తారు అనుకున్నా తర్వాత అడుగుతా అంటాడు చచ్చిపోయిందో కూడా అన్నాడు మరిగి ఆ నవ్వుతుండు నవ్వుకుంటా సమ్ ఎవరు బీఆర్ వాళ్ళు మరిగి ఆవో అంటున్నాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏడు అంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నాడు శివం దగ్గర అంటాడు సార్ దేవి స్పాట్ కుమార్ డిస్ట్రిక్ ఉత్తరాఖండ్ ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే కంపల్సరీ వెళ్ళండి వైభా లేకపోతే ఆ టెంపుల్ ఆ లేకపోతే పీపుల్ ఆ సో దెర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ కసర్ దేవి ఎందుకు ఫస్ట్ వన్ సో డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ మేనిఫెస్టేషన్ ఐ ఐ డూ బిలీవ్ ఇన్ అంటే మా డాడీ ఎప్పుడు ఒక మాట అంటే మంచి ఏది అనుకుంటే అది అయిపోతుంది కానీ ఏం అనుకోవాలో మంచి చేతులు లేదంట నాకేముందంటే ఇదంతా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కోసం చేస్తున్నాను ఏదైనా కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ అయిపోతే చాలు నాకు ఇంకా నేను తొక్కుతా గేర్ వేసిన అంటే అది యాక్సిలరేటర్ అసలు పోదు బ్రేక్ వచ్చిన ఏమైనా వాళ్ళైపోయినా ప్రాబ్లం అది కా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కావాలి ఫస్ట్ థింగ్ ఇప్పుడు మొత్తం ఇట్లు బౌన్సీ బౌన్సీ ఉంది స్టెబుల్ చేసిన అనుకో అప్పట్లో ఇల్లు ఉన్న అప్పుడు కూడా ఇల్లు ఉన్నా లేకపోయినా నాకు పెద్ద ఫరక్ పడదు ఏందంటే నేను ఏది కొనాలన్నా నాకు ఏది ఉన్నా నేను కొనేసుకో రెండు సార్లు ఆలోచించద్దు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను అచీవ్ చేయాలి అది నాకు ప్రతిది ఒక అచీవ్మెంట్ రేపటి రోజు నేను ఇప్పుడు ఈ వాచ్ కొన్నా అనుకో లేకపోతే కొత్త వాచ్ కొన్నా అనుకో జీ షాక్ రోలెక్స్ ఏదైనా కానీ టైటైన్ కానీ ఫాజిల్ కానీ నేను కొంటున్నా అంటే నేను అంత అర్హుణ్ణి నన్ను నేను తయారు చేసుకుంటున్నా డిజర్వింగ్ డిజర్వింగ్ టు ఐ సో ఏది ఉన్నా కానీ అలా మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్ ఉంటుంది డిజైర్ వేరు డిజర్వ్ వేరు యూ షుడ్ బికమ్ దట్ డిజర్వింగ్ టు బై దట్ సో ఆ జానర్లో నేను మెట్రిక్స్ మెటీరియలిస్టిక్ అనుకున్నాను అనమాట నేను ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేసిన రీసెంట్గానే ట్రావెలింగ్ చేయడము నేను సాయిరామ్ నువ్వు చూసే ఉంటావు నా యూట్యూబ్లో సో యా సో మేము ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాడు అక్కడ నీ బెస్ట్ ఇప్పటిదాకా చేసిన దాంట్లో నీ బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పు ట్రావెలింగ్లో ఏం ఏముండే అట్ ది సేమ్ టైం వర్స్ట్ చెప్పు బెస్ట్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ ఇయర్ ఉత్తరాఖండ్ వెళ్ళాను నేను సోలో ట్రావెలింగ్ ఉత్తరాఖండ్లో కుమావ డిస్టిక్ చాలామంది తెలిసి ఉండదు అసలు కుమావ డిస్టిక్లో కసర్ దేవి అని ఊరు పేరు అక్కడ కసర్ టెంపుల్ కసర్ దేవి కొంచెం అక్కడ లోకల్లో ఫేమస్ అది ఇది ఎట్లా తెలుసు అంటే నేను నేను గోకర్ణలో ఉన్నప్పుడు ఒక సోలో ట్రావెలర్ వచ్చిండే ఆమె అక్కడ కసర్ దేవి వెళ్ళి ఆమె అంటే ఆమెను చూసి నేను కొంచెం ఇన్స్పైర్ అయినా అరే ఒక మోడర్న్ అమ్మ ఇంత తిరుగుతుంది అంటే ఇంత ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుంది లైఫ్ దెర్ ఈస్ సంథింగ్ టు ఇట్ అని ఆమెతో కాంటాక్ట్లో ఉంటుండే సో ఆమె వెళ్ళి కసర్ దేవిలో సెటిల్ అయింది ఆమె ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఉండలేదంట వన్ మంత్ కంటే ఎక్కువ ఉండదు ఆమె ఎక్కడ ఆమె అంటే బోర్ కొట్టేస్తుంది ప్లేస్ షీ హ్యాజ్ ఆప్షన్ టు మూవ్ షీ విల్ మూవ్ సో ఆమె అక్కడ వెళ్ళి ఉండింది ఆమె సిక్స్ మంత్స్ ఉండింది ఆమె ప నేను పరిచయం అయినా అరే ఏంది నువ్వు ఇట్లా సెటిల్ అవుదామా అని ఈ ప్లేసే అట్లా ఉందిరా నువ్వు ఇక్కడ రా చాలా క్రేజీ ఉంది ప్లేస్ ఇది ఇది అని అరే అవునా అని ఇంకా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఉండే అప్పుడు సో మా మేనేజర్తో మాట్లాడి వెళ్ళినా నాకు వెళ్ళడానికే త్రీ డేస్ పట్టింది ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళి నేను ట్రైన్లో వెళ్ళి అక్కడ నుంచి మళ్ళీ బస్లో వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ నుంచి ఆటోలో వెళ్ళి త్రీ డేస్ పట్టింది కసర్ దేవి అక్కడ హాస్టల్ కానీ కానీ ఆమె చెప్పింది టోటల్లీ బర్త్ ఇట్ ఉండే కసర్ దేవి స్పాట్ కుమావ డిస్టిక్ ఉత్తరాఖండ్ ఎవరైనా వెళ్ళాలనుకుంటే కంపల్సరీ వెళ్ళండి లేకపోతే ఆ వైభా లేకపోతే టెంపులా లేకపోతే పీపులా సో దెర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ కసర్ దేవి ఎందుకు ఇట్ అయిందంటే ఫస్ట్ వన్ హిప్పీ మూమెంట్ నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో అనుకుంటా నైన్టీన్ ఎయిటీస్లో హిప్పీ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఫారెన్ వాళ్ళు అంతా వచ్చి ఇండియా ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తుండే హిప్పీస్ మూమెంట్ స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ కసర్ దేవి నుంచి కసర్ దేవి వాజ్ ద ఫస్ట్ పార్ట్ వేర్ ఎవ్ ఆల్ ద ఫారెనర్స్ వుడ్ మీట్ ఇట్స్ ఇట్స్ అ బిగ్ థింగ్ అనమాట రెవల్యూషనరీ థింగ్ అది ఆడ సో చెప్పు కూరికి వెళ్ళాం నైట్ ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఎలగోటేశ్వర మమ్మల్ని కాల్ చేసినాం గెస్ట్ హౌస్ ఒకటి పిలిచిండు వెళ్ళి చూస్తే వరాండాలో బెంచెస్ ఉన్నాయి ఆడ పడుకోండి అని చెప్పిండు నీ ఫుల్ తడిసిపోయినాం మొత్తం తడిసి ఉన్నాం అట్లా ఇక వేరే ఆప్షన్ లేదు సరే ఇక బటల్స్ ఏం చేసి పడుకున్నాం టూ త్రీ ఓ క్లాక్ మా చెల్ల గాలి మొత్తం ఎట్లా అంటే ఇట్లా డీప్ స్లీప్ ఉన్నా చెల్లితోటి లేసేసినాం ఇద్దరం ఇట్లా షుగర్ అవుతున్నాం ఇద్దరం లాస్ట్లో ఇంకా రెండు సోఫాలు ఉండే సోఫా ప
వాడు లెవలే ఎనిమిది వేలు ఫైవ్ థర్టీ గేట్ ఓపెన్ చేసి వచ్చేసినాం సిక్స్ ఓ క్లాక్ కొంచెం అది వేడిగా అయింది అడ్మిషన్ కాయ చాయ్ తాగి కూర్చున్నాం ఏం చేయాలరా అని కంటిన్యూ అయింది కానీ ఆ నైట్ మాత్రం అస్సలు నిద్రలేదు ఏం లేదు అది ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అని కాదు అర్థమైంది ఎవరు పడితే వాళ్ళు వెనకాల పోద్దురా కొంచెం మనం జాగ్రత్త నువ్వు చెప్తుంటే నాది గుర్తొస్తుంది బేసిక్గా నావి రెండు ఉన్నాయి రెండు వర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ బట్ వర్స్ట్ అంటే వర్స్ట్ అసలు లిటరలీ ఇంకా ఇంకా దాని అంత వర్స్ట్ ఇంకా ఆ తర్వాత నుంచి మా ట్రావెల్ పర్స్పెక్టివ్ చేంజ్ అయింది ఎట్లా పోవాలి ఏంది అని సో మావి ఇన్స్టెంట్ ప్లాన్లు ఉంటాయి నావి సాయిరాం గడివి ఇన్స్టెంట్ ఇట్లా టక్ మనీ ఆడ ఆడ ఉంటాడు పోదాం అనుకుంటాం చూసుకుంటాం అప్పుడు కాలేజ్ లైఫ్ కాబట్టి మాకు బంక్ కొట్టినా ఏం చేసినా పెద్ద ఫరక్ ఫరక్ పడేది కాదు ఎందుకంటే మనకు రెస్పాన్సిబిలిటీ అది అంత రాలే అయితే మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినామంటే ఫస్ట్ తిరుపతికి వెళ్ళినాము తిరుపతి నుంచి తిరుపతియే ప్లాన్ బేసిక్గా తిరుపతికి వెళ్ళినాము తిరుపతిలో పాండిచ్చేరికి వెళ్దాం అనే ప్లాన్ వచ్చింది సో పాండిచ్చేరికి వెళ్తూ పాండిచ్చేరి చెన్నై దెన్ రిటర్న్ మళ్ళీ హైదరాబాద్ పాండిచ్చేరికి వెళ్ళాము పాండిచ్చేరిలో ఫ్రాడ్ జరుగుతూ జరుగుతూ బసాయిన్స్ సేఫ్ అయిపోయినాం అక్కడ వరకు ఎవరికి తెలుగు రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు చక్కగా ఆటో అందరు వస్తాడు మూడు నాలుగు వేలు ఐదు వేలు అంటాడు నీకు ఇది ఉంటుంది అది ఉంటాడు అంటాడు ఎందుకు పోతాం పోయి రాము తర్వాత బ్యూటిఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండే ఆ వచ్చేసినామా చెన్నైలో ఏమైంది మేము అప్పుడు ట్రావెల్ బైక్స్ ఏం లేవు కదా అక్కడ చెన్నైలో బ బస్ ఎక్కాలి పాండిచ్చేరి టు చెన్నైకి బస్సు ఉంటుంది చెన్నై రైల్వే స్టేషన్కి సో పాండిచ్చేరి నుంచి బస్ ఎక్కినప్పుడు వాడు ఏం చేశాడు వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది చెన్నై పోతుంది చెన్నై పోతుంది అన్నాడు సరే చెన్నై చెన్నై పోతుంది కదా అనేసి కూర్చున్నాం చెన్నైలో ఆ బస్లో ఒక్కడు ఇంగ్లీష్ వచ్చేటోడు లేడు తెలుగు వాడు చాలా ఆబ్వియస్లీ ఉన్నాడు అక్కడ మిడిల్ ఆఫ్ ద సిటీ ఇటు పాండిచ్చేరి ఇటు చెన్నైకి ఇంకా చెన్నై రైల్వే స్టేషన్కి నాకు తెలిసి ఇంకో పది ఇరవై కిలోమీటర్లు ఉంటుందేమో మధ్యలో ఆపేసి ఇదే అంటాడు స్టాప్ దిగిపో అంటాడు మేము ఎట్లా దిగుతామన్నాం నీకు మళ్ళీ ముందు దింపాలంటే మళ్ళీ కట్టు డబ్బులు అంటుండు టికెట్ మళ్ళీ తీసుకో అన్నాడు అట్లా ఎట్లా తీసుకుంటామంటే నో 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 దిగిపో దిగి ఒకడు ఉన్నట్లు ఫుల్ పాష్ కలదాలు పెట్టుకుని ఇట్లా ఉన్నాడు సాయిరాం గారు అన్నాడు బ్రో ప్లీజ్ కన్వర్ట్ యువర్ ఇంటూ ఇంగ్లీష్ ఇంటూ తమిళ్ అంటే ఆడు కన్వర్ట్ చేస్తే ఆయనకి రాదు తమిళ ఆయనకి ఇంగ్లీష్ రాదంట మళ్ళీ కా మళ్ళీ డబ్బులు ఇచ్చినాం డబ్బులు ఇచ్చి వాడు వదిలేసి ఏం చేసి సిటీలో వదిలే ఉన్నాడు అందరూ జస్ట్ మెస్ లేకపోతే అందరూ ఇంకా రేజ్ అవుతున్నాయి మా మీద అందరూ అన్ అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు మగవాళ్ళు అందరూ మమ్మల్ని ఏం చేస్తారు కొడదామన్నట్టు ఇంకా దిగి మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ఇంకో బస్సు పట్టుకుని మెట్రో స్టేషన్కి పోయినాం ఇంత వర్స్ట్ అయిందా మె చెన్నై మెట్రో అసలు బెస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట అట్లా అండర్ గ్రౌండ్లో ఉంటుంది ఒక పెద్ద మాలే కట్టేసి నా లోపల చెన్నై మెట్రోలో అదొకటి ఇది బేసిక్ ఇప్పుడు ఇంకో పెద్ద జబ్తా చూడు కాశీ కాశీ పోతున్నాం నేను ఆయనకి చెప్పిన టికెట్ బుక్ చేసుకుందాం రా ట్రైన్ది లేకపోతే బస్సు బుక్ చేసుకుందాం అన్న బస్సు లాస్ట్ లాస్ట్లో బుక్ చేసుకుందాంలే ఇప్పుడు ఏముందిలే దొరికిపోతాయి టికెట్లు దొరికిపోతాయి అన్నాడు కాశీ కదా పోదాం కదా చూసుకో అంటే దొరికిపోతే మామా దొరికిపోతే మామా అన్నాడు సరే అని ఓకే అనుకున్నాం అస్సలు తగ్గుతలేదు సమ్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫోర్ ఫార్టీ ఫైవ్ దగ్గర ఉన్నప్పుడు బుక్ చేసినట్టు ఉన్నాడు వచ్చేస్తుంది అయిపోతుంది అయిపోతుంది అన్నాడు ఫోర్టీన్ కౌంట్ సెవెంటీన్ వెయిట్ లెస్ దగ్గర ఆగిపోయింది దొరకలే వా అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చెప్తుండు వీక్ ఎవ్రీ సింగిల్ డే వన్ వీక్కి ఒకటి ట్రైన్ సమేత ఉంటుంది డైలీ ఒకటే ట్రైన్ అంటుంది హైదరాబాద్ టు కాశీ ఒకటే ట్రైన్ అంటుంది ఇంకా అది తిరు అది శ్రీ శివరాత్రి కన్నా ముందు రోజులు కాబట్టి అందరూ నేటి వాళ్ళు అందరూ అటే పోతారు జనరల్ స్లీపర్లో కూడా ఒక్క కంపార్ట్మెంట్లో ఈజీగా రెండు మూడు వందల మంది ఉన్నారు రెండు మూడు వందల మంది మాకు ఎట్లా దొరికిందో తెలియదు వాడు ఒక్కొక్క ఒక రెండు సైడ్ ఉంటాయి కదా కంపార్ట్మెంట్లో ఇటు నుంచి ఎక్కొచ్చు ఇటు నుంచి ఎక్కొచ్చు వాడు ఇటు నుంచి ఎక్కడము నేను ఇటు నుంచి ఎక్కడము మా బ్యాగ్లు అన్నీ ఇసిరేసి ఒక్కొక్కరిని తన్ని జరిపి ఇట్లా పైకి ఎక్కి కూర్చుంటే చచ్చిపోయినాం రో ఇది ఎయిటీన్ అవర్స్ లిటరలీ ఎయిటీన్ అవర్స్ హైదరాబాద్లోనే తిరిగింది ట్రైన్ అది ఏదో భూ ముంగట్ ఏదో భోగి తీయాలంట మళ్ళీ పెట్టినానికి ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఆ రోజు లిటరలీ ఇద్దరు చచ్చిపోయారు ఒకడు అంటే ట్రైన్ అయిపోయింది కంపార్ట్మెంట్ చేంజ్ అయిపోయింది ఎయిటీన్ అవర్స్ తర్వాత ఇంకా ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది జర్నీ ఎయిటీన్ అవర్స్ తర్వాత స్టార్ట్ అయింది మేము ఎక్కడ ఆ ట్రైన్ పైన స్పేస్ ఉంటుంది చూడు అక్కడ ఎయిటీన్ అవర్స్ నాకు కొంచెం హైట
అందరు ఇట్లా తొంగి చూస్తుంటే నాకు అర్థం కాలేదు ఎందుకు తొంగి చూస్తారు అనుకున్నా తర్వాత అడుగుతా అంటాడు చచ్చిపోయింది నువ్వు కూడా అన్నాడు మరి ఆ నవ్వుతుడు నవ్వుకుంటా సమ్ ఎవరు బీఆర్ వాళ్ళు మరిగే ఆ అంటున్నాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఏడంటే వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నాడు శివం దగ్గర అంటున్నాడు మళ్ళీ దిగి సెట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఇంకా అవ్వలే మాకు కుదరక దిగిపోయిన మధ్యలో నాగ్పూర్లో దిగిపోయి అక్కడ సేమ్ నువ్వు చెప్పినట్టు పెట్రోల్ బంక్ దగ్గర క్యాంప్ వేసినాం అక్కడ నుంచి పాలు వేసేటప్పుడు పొద్దున్న లేపి పక్కకి వెళ్ళిపోయినాడు అక్కడ షాప్ కూడా ఏమంటున్నాడు సార్ మీరు ఎక్కడైతే మీరు క్యాంప్ వేసారో చాలా డేంజరస్ ప్లేస్ దుండగలు ఉంటారు పట్టుకుని మిమ్మల్ని ఏదైనా చేస్తారు ఎవరు రెస్పాన్సిబిలిటీ బాబు ఏడికేలు వచ్చారంటే హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వరస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అసలు అది చాలా డేంజర్ ప్లేస్ ఉంటాయి ఇట్లా ఊరు మధ్యలలో ఉంటాయి కదా చాలా డేంజర్ ఉంటాయి మాకు కూడా చాలామంది వాన్ చేస్తారు నైట్ డ్రైవ్ చేయకండి ఈ ప్లేసెస్ ఇట్లా ఎందుకంటే ఏమైనా అయితే చుట్టుపక్కల ఎవరు రానికి ఉండరు మీరు కాల్ చేసిన మీకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు ఉండరు మీరు ఉండి కాల్ చేస్తే కూడా మినిమం ఎవరి దగ్గర రెస్పాండ్ కానీ వన్ అవర్ అవుతుంది ఈ కొన్ని ప్లేసెస్ ఉంటాయి వెళ్ళకండి ఇంకోటి అదే ఉత్తరాఖండ్ క్రేజీ నేను కసర్దేవిలో ఉన్నప్పుడు ఆడ చీకటి జల్దీ అయిపోతుంది సిక్స్ సిక్స్ సెవెన్కి చీకటి అయిపోతుంది సో అందరు కదా సెవెన్ ఓ క్లాక్ అందరు ఆడ లోకల్స్ అయితే పడుకుండిపోతారు సెవెన్ థర్టీ ఎయిట్కి పడుకుండిపోతారు వాళ్ళైతే కానీ ఇట్లా టూరిస్ట్ వెళ్ళో వీళ్ళు కెఫేస్ కొన్ని కెఫేస్ ఉన్నాయి ఆడ అవి నడుపుతారు వాళ్ళు నైన్ వరకు నడుపుతారు డిన్నర్ చేయడానికి వస్తారు కదా నైన్ ఓ క్లాక్ క్లోజ్ అవి కూడా ఒకసారి ఇట్లానే నేను ఇంకోడు ట్రావెలర్ ఉండే ఇద్దరం పోయినాం కెఫేకి పోయినాం వాడు ఈవినింగ్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్ ఇట్లా పోయినాం డిన్నర్ చేసేసినాం వాడు నేను వెళ్ళిపోతా వెళ్ళిపోతా అన్నాడు నేను ఇంకా కాసేపు మెల్లగా వెళ్దాంలే నేను ఉంటాను వెళ్ళాను స్టార్ చూసుకుంటా వాడు వెళ్ళిపోయాడు నేను స్టార్ చూసుకుంటా కూర్చున్నా పైన మస్తు మాస్ స్టార్ చూసుకుంటా మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్తున్నా వెళ్తున్నప్పుడు ఒకడు వీడు విలేజర్ ఒకడు కనిపించాడు ఊరోడు ఒకడు కనిపించాడు కట్ట పట్టుకొని తిరుగుతున్నాడు నేను కనిపించే కొడుకుంటా చే ఏం చేస్తున్నాడు ఏం చేస్తున్నావు అన్నాడు ఏం లేదు నేను అలా హాస్టల్లో ఉంటా నడుచుకుంటూ వెళ్తాను ఒక్కడిని వచ్చినావు నువ్వు అని లేదు ఇట్లా దోస్తో వచ్చినా ఆయన వెళ్ళిపోయాడు నేను వెళ్తున్నా నేను అవునా అరే ఇట్లా ఒక్కని తిరగకిడ పులి వస్తుంది తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది ఆడ లిటరల్లీ జనాలు ఆడ లెపర్డ్ ఏరియా అది లెపర్డ్ వస్తా అని భయపడతారు సార్ లిటరల్లీ డే డేకి భయపడతారు వాళ్ళు లెపర్డ్ వస్తుంది ఆడ తీసుకుని వెళ్ళిపోతుంది అంట వాడు పాపం వాడు మంచివాడు కట్ట అందుకే వాళ్ళు అందరు స్టిక్స్ క్యారీ చేస్తారంట వాడు నన్ను దింపనీకి నాతో మళ్ళీ నా హాస్టల్ వరకు వచ్చిండు నువ్వు ఒకటి వెళ్ళకు నేను ఏమైనైతే మళ్ళీ మాకు ప్రాబ్లమ్ ఊరు ఊరోళ్ళకి చెడు పేరు వస్తుందని తీసుకొచ్చింది కానీ అది లైఫ్లో ఫస్ట్ టైం ఎక్సైజ్ చేసిన అంటే ఒక వైల్డ్ యానిమల్ తోటి భయం పాడతారు కదా ఆ భయం వేరేనే ఉంటుంది అక్కడ కుక్కలు పెంచుకుంటారు జనరల్లీ ఎందుకంటే అవి పులి వస్తే అవి సౌండ్ చేస్తాయి అని అది కుక్ కుక్కల్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంది తినేస్తుంది అనమాట సో ఎవ్రీడే నైట్ అవ్వగానే వాళ్ళు కుక్కల్ని కూడా లోపల ఇల్లు లోపల కట్టేస్తారు అనమాట ఏ రోజు అయితే బయట మిస్ అయిందో పక్క పోతుంది అంట పక్క హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడ సో ఉత్తరాఖండ్ ఆ డిస్టిక్లో మాత్రం లెపర్డ్ని చూసినా కూడా ఆడ ఒక అది ఉంది లెపర్డ్ వాచింగ్ అని ఒక కెఫేనే పెట్టిండు అంటే అది ఆడ ఎట్లా పెట్టిండు అంటే ఒక మౌంటైన్ ఉంటుంది మౌంటైన్ స్లైడ్ చిన్న మౌంటైన్ ఉంటుంది మధ్యలో రివర్ ఫ్లో అయితే ఉంటుంది రివర్ ఫ్లో వాడు ఇట్ సైడ్ కెఫే పెట్టిండు రివర్కి ఇట్ సైడ్ రివర్కి తగిలే ఉంటుంది కెఫే ఇట్ సైడ్ ఉంటుంది అది ఇట్ సైడ్ ఎప్పుడు రావంట లెపర్డ్స్ జస్ట్ వాటర్ రావడానికి వస్తే వెళ్ళిపోతాయి అంట ఎందుకంటే ఇట్ సైడ్ జనాలు ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటారు సో సౌండ్ అయితే అని ఎప్పుడు రారు ఆ మౌంటైన్లోనే మిడిల్లోనే ఒక చిన్న కేవ్ ఉంది అక్కడ అది నెస్ట్ పెట్టింది అక్కడ పిల్లలు ఉంటాయి వాళ్ళకి సో కంపల్సరీ అక్కడ వస్తుంది వెళ్ళాం చూసినాం మస్తు త్రీ టూ క్లబ్స్ ఐ మీన్ చిన్న సో వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ లైక్ ఇప్పుడు ఇట్లాంటి ప్లేసెస్కి వెళ్ళాలంటే ట్రావెలింగ్ అనేది చాలా టఫ్ థింగ్ కా లేకపోతే ట్రావెల్ చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలా వాట్ డూ యూ సజెస్ట్ ద పీపుల్ హూల్ స్టార్ట్ న్యూలీ న్యూగా స్టార్ట్ చేస్తారు ట్రావెల్ చేద్దామని సో ఏం చేస్తే బెటర్ ఉంటుంది అనుకుంటున్నావు అదే నా ట్రావెల్ చేయాలి కంపల్సరీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూ హ్యావ్ టు ట్రావెల్ ఎందుకంటే బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే తెలుస్తుంది దున్యా ఎట్లా ఉందో లేకపోతే తెలియదు బ్యాడ్ అయ్యే వరకు తెలియదు మనకు దున్యా ఏముందో ఇప్పుడు నువ్వు ట్రావెల్ కూడా చేసినావు అది అంతా స్మూత్ అయిపోయింది నువ్వు అనుకున్నట్టు వెళ్ళినావు అనుకున్నట్టు ఏం చేసినా వచ్చినావు అనుకో అది అంత ఎక్సైట్మెంట్ ఉండదు ఇట్లా ఏమైనా అన్సర్టన్ అయితేనే మజా వస్తుంది అరే లైఫ్
ఏదైనా ప్లేస్ ఉందా ఈ ప్లేస్ వెళ్ళి ఉండాలి రానా ఉండాలంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అవ్వాలి అక్కడికి వెళ్ళి లేకపోతే అది చూడాలి లేకపోతే డెస్టినీ నీ ఫేవరెట్ డెస్టినీ ఏంటి ఫేవరెట్ డెస్టినీ ఫేవరెట్ డెస్టినీ అని లేదు నాకు కానీ సెవెన్ సిస్టర్స్లో నాకు ఒక సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ అక్కడ సెవెన్ సిస్టర్స్లో ఉండాలని మొత్తం సెవెన్ సిస్టర్స్ ఐ మీన్ ఒక స్టేట్ ట్రావెల్ చేసుకుంటాం మిజోరాము అరుణాచల్ ప్రదేశ్ ఇవన్నీ కానీ ఒక అక్కడ ఆ సెవెన్ సిస్టర్స్ ఎందుకంటే ఆ సెవెన్ సిస్టర్స్కి ఒక సిమిలర్ కల్చర్ ఉంటుంది అన్ ఆ సెవెన్లో కొంచెం మాటలు కానీ డిషెస్ కానీ కొంచెం సిమిలర్ ఉంటాయి మన రెస్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియా కంటే సో అక్ ఆ ప్లేస్లో ఒక వన్ ఇయర్ ఉండాలని ఉంది వన్ ఇయర్ నార్త్ ఈస్ట్ మొత్తం నార్త్ ఈస్ట్లో ఫుల్లీ అక్కడ మెయిన్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే నేను వెజిటేరియన్ ఆ నా వెజ్ ఫుడ్ జల్దీ దొరకదు అది ఒకటే ప్రాబ్లం లేకపోతే వెళ్ళి వస్తుంది ఈ పాటికి వెళ్ళాం సో అదొకటి కానీ వన్ ఇయర్ ఒక సపరేట్ నార్త్ ఇండియా కాకుండా వేరే ప్రదేశంలో ఉన్నట్టు ఉంటుంది ఆడు ఉంటే మాత్రం అయితే కంపల్సరీ నాకు తెలిసి చాలామందికి సెవెన్ సిస్టర్స్ అంటే సెవెన్ సిస్టర్స్ రెస్టారెంట్ కూడా వస్తుంది అనుకుంటారు సెవెన్ సిస్టర్స్ మన స్టేట్స్ అరుణాచల్ ప్రదేశ్ నార్త్ ఈస్ట్ మొత్తం సెవెన్ సిస్టర్స్ అంటారు సో సెవెన్ స్టేట్సా సెవెన్ ప్లేసెస్ సో అవన్నీ సెవెన్ సిస్టర్స్ అనమాట సో యా వెరీ నైస్ బాగుంటుంది నేను సిక్కిం ప్లాన్ చేద్దామని ఉండే మా కాలేజ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సో స్టార్ట్ చేస్తే నార్త్ ఈస్ట్ సిక్కిం నుంచి మొదలు పెడదామని ప్లాన్ చూడాలి ఎంత వరకు అక్కడ టూ ప్రాబ్లమ్స్ నీకు స్టే దొరికేస్తుంది స్టే ఎప్పుడైతే అది కొంచెం ఫేమస్ అవడం వల్ల ఇప్పుడు ఏంటంటే అన్ని చిన్న ఊర్లలో హోమ్ స్టే స్టార్ట్ చేసేది సో స్టే దొరికేస్తుంది ఫుడ్ ట్రావెలింగే ప్రాబ్లం అక్కడ ఏంటంటే ఊరు టు ఊరు కూడా బస్సెస్ ఉండవు అక్కడ లోకల్ లోవల్లో ఆటోస్లో వెళ్ళిపోతారు లేకపోతే సొంత వెహికల్స్లో ఉంటారు ఆటోస్ ఏం చేస్తారు లోకల్ లో కూడా అంటే తక్కువ రేట్లో తీసుకెళ్తారు బయట కూడా అంటే ఎక్కువ రేట్ చెప్తారు అవును అవును అది చాలా ఎక్కువ రేట్ చెప్తారు నార్మల్ కూడా చెప్పారు సో అక్కడ ఒక ఊరు టు ఇంకో ఊరు వెళ్ళడం ప్రాబ్లం ఇక ఫుడ్ అయితే నాకు ప్రాబ్లం వేరే వాళ్ళకి కాదు అక్కడ ఎందుకంటే మొత్తం రా బాయిల్డ్ తింటారు ఆడ కుక్కుడే బాయిల్ చేసి మొత్తం బాయిల్డ్ సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగేసినా నేను నీకు నాకు కావాల్సినవన్నీ హౌ డి ఇప్పటి వరకు ఓవరాల్గా ఎట్లా ఎట్లా అనిపిస్తుంది నీకు మాట్లాడుతుంటే ఇవన్నీ మనం ఎప్పుడు ఇంతసేపు మాట్లాడలే ఆల్మోస్ట్ అసలు ఎప్పుడు మాట్లాడలే అంటే నాకు కూడా పాడ్కాస్ట్ చేయాలని నాకు కూడా చాలా ఇష్టం అంటే వన్ షుడ్ ఎక్స్ప్రెస్ హిమ్ సెల్ఫ్ టు అదర్స్ అన్నట్టు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అదే మన సో పాడ్కాస్ట్ పాడ్కాస్ట్ అని కాదు ఒక ఆడియన్స్ని ఇంట్రాక్ట్ అవుతూ ఉండాలి ఎప్పుడైనా అని సో పాడ్కాస్ట్ ద బెస్ట్ థింగ్ ఫర్ నా మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్తారు అందరం కలిసి చెప్దాం రా ఏం లేకపోయినా జస్ట్ మనం ముచ్చట్టే రికార్డ్ చేసి పెడదామని అది అది చాలా బాగుంటుంది నువ్వు మీ ఫ్రెండ్ కూడా స్టార్ట్ చేసిన మచ్చా అని అది కూడా స్పాటిఫైలో నేను పాత అయిపోయి ఎప్పుడైతే డెడ్ అయిపోయింది అప్పట్లో బాగా వచ్చినాయి దానికి అది అది సింపుల్ అవుతుంది టూ మి వన్ మినిట్ టూ మినిట్సే ఒక సింగిల్ టాపిక్ మీద నాలుగైదు లైన్ బాగుంటుంది చూసిన నిన్న అది కూడా అనిపించింది ఆ స్టైల్ కూడా బాగుంటుంది కదా అని అనిపించింది కానీ ఇప్పుడు కొంచెం వీడియో ఇవంతా ఎక్కువ అయిపోయింది లాంగ్ ఫార్మాట్స్ కూడా వచ్చేసినాయి పాడ్కాస్ట్లో నా ఇంటెన్షన్ ఏంటి అంటే బేసిక్గా ఫస్ట్లీ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేయాల యూట్యూబ్లో వ్లాగ్స్ అందరూ అన్నీ వేస్తారు పాడ్కాస్టింగ్ ఇంకా నాకు తెలిసి అప్పటికి స్టార్ట్ కాలే నా ప్లాన్ ఉన్నప్పుడు ఆల్మోస్ట్ నేను లాక్డౌన్ కన్నా ముందు నుంచే అనుకున్నా యూట్యూబ్ చేయాలి చేస్తారు అన్న థా థాట్లో నాకు నేను ఆ టైంలో జాయ్ రోగన్ ఇంకా బీర్ బాయ్ సెప్స్ బాగా చూస్తుండే వాడు అప్పుడే స్టార్ట్ చేసాడు నాకు క్రేజ్ అనిపిస్తుండే ఎక్కువ అంటే అభిజిత్ చావడ అని ఒక అతను ఉంటాడు ఆయనది తర్వాత ఇంకా ల్యూక్యూటీనో అని ఆయన హెల్త్కి బాగా చెప్తాడు అనమాట ఆయన పాడ్కాస్ట్ చూసి ఇంకా ఫిక్స్ అయిపోయినా మన తెలుగులో ఎందుకు ఉంటుంది రాబోయి కన్జ్యూమ్ చేస్తే ఇంగ్లీష్ హిందీ అయినా తెలుగులో కూడా కన్జ్యూమ్ చేసాం కదా అక్కడి నుంచి ఓకే నాలెడ్జ్ పీపుల్ అని పిలుస్తాం అది వేరే ఉంది నాకు ఫస్ట్ కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి ఉండాలి రాదర్ దెన్ చూసింగ్ ది పీపుల్ హూ ఆర్ ఆల్రెడీ ఫేమస్ ఆర్ వాట్ ఆర్ సంథింగ్ నేనేమనుకున్నా అంటే లోకల్ వాళ్ళనే స్ట్రేంజర్స్ని తీసుకొస్తే ఎవ్రీబడి హ్యాస్ దేర్ ఓన్ స్టోరీ టు షేర్ సో నీకు కూడా నేను అందుకే పిలిచిన నీ దగ్గర కూడా స్టోరీ ఉంటుంది ఎందుకంటే నీ ట్రావెల్ ఒకటి స్టోరీ నీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడం ఒక స్టోరీ నాతో నీ నీ పరిచయం ఒక స్టోరీ మన ఇద్దరు ఎక్స్పీరియన్స్ ఒక స్టోరీ అనుకుంటుపోతే మస్తు ఉంటాయి సో స్టార్ట్ చేసే ముందు నువ్వే అనుకున్నాను నేను నేను పిలుస్తాము ఇంత మాట్లాడదాం రో ఇదే అంత అది ఇదని చెప్పి సో డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ క్వశ్చన్స్ టు ఆస్క్ ఆర్ నీకు ఏమైనా
స్కేరియర్ అంటే రెండు ఉండే స్కేరియర్ వెన్ ఐ వాజ్ ఇన్ కాలేజ్ డేస్ జాబ్ ఎట్లా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ ఎట్లా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ వచ్చేస్తున్నాయి ముందు నుంచే ఉన్నాయి ఇంకా పెరిగిపోతున్నాయి అప్పుడు స్కేరియాస్ వాజ్ అనమాట తర్వాత తర్వాత అనిపించింది అని అమ్మ ఇచ్చి పడే ఎక్సైటెడ్కి ఎక్సైటెడ్ క్రేజీ ఉంది ఇప్పుడు నేను ఇప్పుడు ట్రాక్లో ఉన్నా కాబట్టి దింపడమే మజ్జ ఇప్పుడు ఫుల్ ఎక్సైటెడ్ రా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎక్సైటెడ్ అవి కూడా ఉంటాయి అంటే లైఫ్లో ఎదిగే కొద్దీ మన చిన్నప్పుడు నాకు ఏమైనా సరే చిన్నప్పుడు మనం అన్కాన్షియస్గా నేర్చుకుంటుండే ఏం నేర్చుకున్నా అంటే చూసి నేర్చుకుంటే ఇప్పుడు పెద్ద అయ్యే కొద్దీ కాన్షియస్గా నేర్చుకుంటాం మనం ఏం అవసరం అదే నేర్చుకుంటాం ఏం ఇంట్రెస్ట్ అదే నేర్చుకుంటాం సో లైఫ్ వెళ్ళే కొద్దీ మనకి ఏమి ఇష్టం అదే నేర్చుకుంటూ పోతాం కాబట్టి అట్లా కానీ ఇంకా కొందరికి లైఫ్ హ్యాపెన్స్ ఆప్షన్ లేనప్పుడు వాళ్ళకి బాధ అనిపిస్తుంది అవును అదొకటి నెక్స్ట్ హౌ మచ్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ పర్సన్ యు ఆర్ ట్రికీ క్వశ్చన్ నిజంగా చెప్తున్నా హానెస్ట్గా చెప్తున్నా నాకు నేనైతే చాలా మంచోడి అనుకుంటా నేను ఎందుకంటే పర్సంటేజ్ చెప్పు పర్సంటేజ్ సిక్స్టీ టు సెవెంటీ పర్సెంట్ నేను మంచోడి ఆ థర్టీ పర్సెంట్ నేను చెప్తా చూడు ఆ థర్టీ పర్సెంట్లో వన్ టెన్ పర్సెంట్ అనేది నా సెల్ఫిష్నెస్ నేను చాలా సెల్ఫిష్ టూ నాకు భయం ఎక్కువ మూడోది కొన్ని ఉన్నాయిలే అవి ఎలా అంటే మెల్లిమెల్లిగా ఆడియన్స్ కూడా తెలుస్తూ ఉంటుంది నా ఎక్స్పీరియన్స్ బాగా వల్ల లేకపోతే నా బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల ఐ బికేమ్ బ్యాడ్ బట్ గుడ్ ఎక్కువ ఉంది అనుకుంటున్నా ఎందుకంటే ఐమ్ అ గివర్ ఆల్మోస్ట్ ఐమ్ అ గివర్ అండ్ ఐ లవ్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ పీపుల్ అండ్ నాకు మంచి నాకు ఏదైనా చేయాలి నా నా సాయితో ఛాయ్ అన్నా కానీ లేకపోతే ఏది ఉన్నా కానీ యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేసింది కూడా అందుకే ఒక్కొక్కడికి ఇప్పుడు యూట్యూబ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసిన ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఫోర్ స్టార్ట్ చేసింది త్రీలో నెక్స్ట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నా వీడియో చూసేటోడు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత చూసేటోడు లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత తెలిసినోడు నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓల్డ్ వీడియోస్ చూస్తే అరే ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వచ్చిన రైడు అనేది నా జా మొత్తం నా మొత్తం పర్స్పెక్టివ్ అంతా నేను అక్కడే పెట్టుకున్నాను నా విజన్ అంతా అదే ఏడు నుంచి ఏడుకు వచ్చిండి మనం ఎందుకు చేయొద్దు వాల్యూ యాడ్ చేయాలి నా నేను వచ్చిన నేను ఏదైతే గోతురు అయినా నా లాంటి ఒక పది మందికి నేను హెల్ప్ చేయాలి త్రూ మై స్టార్ట్అప్స్ ఆర్ జే ఇది సా సాయితో ఛాయ్ కానీ ఏదైనా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను మంచిగా ఉండే రాబోయి ఇప్పుడే సెవెంటీ అన్నావు సిక్స్టీ సెవెంటీ హండ్రెడ్ ఆ సెవెంటీది హండ్రెడ్ చేసుకుంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సెవెంటీ సి అందరూ సి అందరి దగ్గర ఉంటాయి రెండు ఉంటాయి నా నేను కొంచెం మంచిగా ఉండే అనుకుంటున్నా నేను రాసిస్తా వాట్స్ యువర్ ఐడియల్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ లైఫ్ ప్రాక్టికల్లీ థియరటికల్ కాదు అంటే ఈ వస్తువుని బట్టి ఈ వస్తువు ఉంటే లైఫ్ పర్ఫెక్ట్ అని నీకు ఏమని వస్తువులు బట్టి థింగ్స్ 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 అంటే చూడు నేను చాలా మెటీరియలిస్టిక్ బికాస్ ఆఫ్ మై వాట్ ఎవర్ ఇట్ మై బి నేను చాలా మెటీరియలిస్టిక్ నాకు ఉండాలి సో నేనేమనుకుంటా అంటే బేసిక్గా ఇవి ఉంటే చాలా ఏం లేదురా నా మెటీరియల్స్ ఉండాలి నా పెయింటింగ్ మెటీరియల్స్ ఉండాలి ఫస్ట్ నా ఆర్ట్ మెటీరియల్స్ ఉండాలి వాచ్ ఉండాలి చేతికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాచ్ ఉండాలి ఇంకా అవే ఇలాంటి చిన్న చిన్నవే ఉంటే చాలు లైఫ్ అనిపిస్తుంది నాకు పెయింటింగ్ ఉంటే లైఫ్ ఇల్లు కార్ ఇల్లు ఉండాలి ఇల్లు నేను డిజైన్ చేసిన ఇల్లు ఉండాలి నేను చేసిన చేసిన ఇల్లు కార్ అంటే ఉన్నాయిలే పెద్ద పెద్దవి అది అది నేను చేసుకోవాలి కాబట్టి అది ఉన్న లేకపోయినా ప్రాబ్లం లేదు ఒక చిన్న కార్ ఇల్లు వాచ్ వాచ్ కలెక్షన్ ఉండాలి అండ్ పెయింటింగ్ స్టఫ్ ఉంటే చాలు లైఫ్ నీకు నాకా నాకు నేను ఎప్పుడు నేను ఎప్పుడు ఎందుకు ఎట్లా ఫిక్స్ అయ్యి కాలే ఇది అన్నట్టు నాకు ఇల్ నాకు ఇల్లు పైన కూడా నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు తెలుసా సొంతంగా ఇండు ఇల్లు ఉండాలని కూడా ఇంట్రెస్ట్ లేదు ఎందుకు అట్లా ఇప్పటికైతే నాకు ఎందుకు అంటే ఇల్లు తీసుకుంటే సెటిల్ అయిపోయినట్టు ఇక లైఫ్ ఇల్లు చుట్టూ అయిపోతుంది లైఫ్ ఐదర్ నువ్వు సొంతంగా డబ్బులు పెట్టి తీసుకో మనం తీసుకో అని ఇల్లు తీసుకుంటే సెటిల్ అయిపోయినట్టే మనుషులు అంటే సెటిల్ అయినప్పుడే ఇల్లు తీసుకోవాలా ఇల్లు తీసుకుంటే మాత్రం సరే సో ఇప్పుడైతే నేను సెటిల్ అవ్వాలని నాకు ఆలోచన లేవు కాబట్టి నాకు ఇల్లు కూడా అట్రాక్ట్ చేస్తలేదు ఇల్లు కోసం అట్రాక్ట్ అవుతలేదు నేను ఇల్లు కానీ నాకు ఇల్లు లేదు బట్ నాకేముందంటే ఇదంతా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కోసం చేస్తున్నాను ఏదైనా కానీ ఫైనాన్షియల్ ఇండిపెండెంట్ అయిపోతే చాలు నాకు ఇంకా నేను తొక్కుతా గేర్ వేసినా అంటే అది యాక్సిలరేటర్ అసలు పోదు బ్రేక్ వచ్చిన ఏమైనా వలిపోయినా ప్రాబ్లం అది కా ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ కావాలి ఫస్ట్ థింగ
నేను కొనేసుకోవాలా రెండు సార్లు ఆలోచించద్దు నాకు నేను కూడా చాలా మెటీరియలిస్టిక్ ఉండే కానీ నాకు ఇంటర్లోనే ఒక ఇన్సిడెంట్ తర్వాత మెటీరియలిస్టిక్ వెళ్ళిపోయింది నాకు నాకు చెప్తా నన్ను చాలామంది చెప్తా ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ ఉంటుంది నితీషే నితీష్ ఒకసారి వాళ్ళ హాస్టల్ ఉంటుంది కదా కింగోటిలో వాళ్ళ హాస్టల్ కాలేజ్కి రావాలి ఎవ్రీడే ఇట్లా మిత్త మధ్యాహ్నం చెప్పులు లేక ఏదో ఎక్స్ట్రా క్లాస్ ఏమో ఉండే అని చెప్పులు లేకుండా మధ్యాహ్నం టూ ఓ క్లాక్ వచ్చాడు పరిశాన అనుకున్నా గుర్తుంది పరిశాన చెప్పులు లేకుండా ఎందుకు వచ్చినారు ఇట్లా సుర్రు అంటే ఈ సమ్మర్ టైం అది మనకు నార్మల్గానే రోడ్ పైన నుంచడం అయితే లేదు చెప్పులు లేకుండా ఉరుక్కుడు ఉరుక్కుడు వస్తుండు నడుచు మనకు అయితేలే నడవడం కూడా ఉరుక్కుడు ఉరుక్కుడు వచ్చిండు తిట్ట నేను అరే పిచ్చోని వా చదువు కోసం ఏమైనా చేస్తావారా ఈరోజు కాకపోతే రేపు చెప్తా క్లాస్ ఏముంది నువ్వు అడితే ఎవరు చెప్తారు కదా ఎందుకంత లేదు రో నేను డౌట్స్ వచ్చినాయి నాకు నేను మేడం అడుగుతా వాడు అంటే వాడు చదవం ఇంట్రెస్ట్ ఉండే వానికి ఏం చెప్పలేను నేను పొలిటికల్ సైన్స్ పొలిటికల్ సైన్స్ వాడు వాడిని కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ వాడు తీసుకొద్దాం వాడిని కూడా నువ్వు చూస్తే నితీష్ కాంటాక్ట్ మనకి నా దగ్గర నీ నెంబర్ ఉన్నట్టుంది మనం మాట్లాడదాం వాడు వచ్చి నాకు మస్తు బాగా చేసింది నాకు అప్పుడు షూస్ మస్తు ఇష్టం ఉండే అప్పుడు మస్తు బాగా చేసింది అరే ఎందుకు రా చెప్పులు లేకుండా వీళ్ళు ఇంత ట్రై చేస్తారు షూస్ గీజ్ చేసుకొని నేను కాలి తిరుగుతున్నా ఇష్యూ లేదు అప్పుడే తీసుకోగా నీ కోటిలో ఇప్పించినాం అని చెప్పులు కానీ అప్పటికి వెళ్ళి ఇంకా అంటే మనకి ఎంత ఉన్నా కానీ మనకి అవి లేని వాళ్ళకే దాని విలువ తెలుస్తుంది రా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ తోటి క్లియర్ కట్గా అర్థమైపోయింది నాకు నేను నా రీజన్ కూడా ఉంది నేను ఎందుకు మెటీరియలిస్టిక్ ఉండాలనుకుంటున్నాను బికాస్ ఐ నేను ఇప్పుడు ఏది ఉన్నారా ఎందుకంటే వెనక మా మమ్మీ ఇప్పించే కన్నా కాకుండా నేను ఇప్పటివరకు నాకు ఈ ఏజ్ నుంచి జాబ్ నుంచి తీసుకుని రేపు ఫ్యూచర్ అంతా నాకు నేను కొనుక్కున్నది అనమాట నేనే కొనుక్కుంటున్నా అంటే ఎట్లా అంటే ఇంట్లో వాళ్ళు కొనిచ్చేది కాదు ఇప్పటి వరకు నేనే కొంటున్నా నెక్స్ట్ టైం నుంచి నేనే కొంటా సో నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే నేను అచీవ్ చేయాలి అది నాకు ప్రతిది ఒక అచీవ్మెంట్ రేపటి రోజు నేను ఇప్పుడు ఈ వాచ్ కొన్నాను అనుకో లేకపోతే కొత్త వాచ్ కొన్నాను అనుకో జీ షాక్ రోలెక్స్ ఏదైనా కానీ టైటైన్ కానీ ఫాజిల్ కానీ నేను కొంటున్నా అంటే నేను అంత అర్హుణ్ణి నన్ను నేను తయారు చేసుకుంటున్నా డిజర్వింగ్ డిజర్వింగ్ టు ఐ సో ఏదన్నా కానీ అలా మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్ ఉంటుంది డిజైర్ వేరు డిజర్వ్ వేరు యూ షుడ్ బికమ్ దట్ డిజర్వింగ్ టు బై దట్ సో ఆ జానర్లో నేను మెట్రిక్స్ మెటీరియలిస్టిక్ అనుకున్నాను అనమాట హౌ మచ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ యూ హ్యావ్ లివ్డ్ యువర్ లైఫ్ హౌ మచ్ ఆఫ్ పర్సంటేజ్ ఎంత శాతం అసలు లేదు ఏం ఐ డింట్ ఈవెన్ లివ్ మై లైఫ్ ప్రాపర్లీ లైక్ అనుకున్నది అన్నీ చేస్తున్నా ఇంకా నా లైఫ్లో లీవ్ అంటే బతకాల్సిన ఇంకా చాలా ఉన్నాయిలే మూమెంట్ అచీవ్ చేయలే అంట అరే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇగో అచీవ్మెంట్ అయితే అట్లా అంటే ఓ క్రేజీ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అయిపోయింది అంటే నా ఫస్ట్ మైల్ స్టోన్ కంప్లీట్ అయిపోయింది జాబ్ కావాలా ఆ జాబ్ ఏది కావాలా అనేది మొత్తం ఫస్ట్ సెట్ అయింది ఇప్పటిదాకా నేను ఏమనుకున్న అన్నీ అయిపోయినాయి సో ఆల్మోస్ట్ అంతే అనుకున్నా కాబట్టి మెల్లమెల్లగా ఇప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది వాంట్స్ నీడ్స్ అవి కొంచెం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఇది కూడా ఇవాళ రోజు కూడా ఒక ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనేది ఇది ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో అనుకున్న పాడ్కాస్ట్ ఈరోజు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ స్టార్ట్ అయిపోయి మనం ట్రాక్లో ఉన్నాం కాబట్టి సరే నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతా నువ్వు ఈ క్వశ్చన్ అందరు అడిగినందుకు నేను అడుగుతున్నా సో డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ మేనిఫెస్టేషన్ మేనిఫెస్టేషన్ ఎస్ ఐ ఐ డూ బిలీవ్ ఇన్ అంటే మా డాడీ ఎప్పుడు ఒక మాట అంటే మంచి ఏది అనుకుంటే అది అయిపోతుంది కానీ ఏం అనుకోవాలో మంచి చేతులు లేదంట అట్లా అంటే వాట్ ఎవర్ యూ బిలీవ్ ఫుల్లీ ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ కానీ ఫుల్లీ బిలీవ్ చేసే ఏదైతే రీజన్స్ ఉంటాయో లేకపోతే కాజెస్ ఉంటాయో మన చేతిలో ఉండవు ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ సరౌండింగ్స్ నుంచి వస్తాయో లేకపోతే ఏమైనా ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తాయో అట్లా సో మనం గట్టి ఏది అనుకుంటే అది అయిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్తాయి ఏమని అనుకుంటే అది అయిపోతుంది కానీ అది ఎందుకు అనుకోవాలా ఎలా అనుకోవాలా అది మన చేతిలో ఉండదు అది సో మనిషికి వచ్చిన అదొక ఏమంట పారాడాక్స్ లాగా అది నాకు నాకు మేనిఫెస్టేషన్ అంటే తెలియదు అసలు ఫస్ట్ మీనింగ్ తెలియదు మేనిఫెస్టేషన్ అంటే ఒక పెద్ద మీనింగ్ అనుకుంటున్నా నాకు మేనిఫెస్టేషన్ అనకుండా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ ఎఫెక్ట్ గురించి మా అన్న చెప్పాడు శ్రీధర్ అని మా అన్న అనమాట నేను అందరికీ చెప్తా ఇది నీకు కూడా చెప్తున్నా ఆల్మోస్ట్ చాలామందికి చెప్పిన మా అన్న వాడు ఒక రోజు ఇట్లనే వాళ్ళ ఇంట్లో కూర్చున్నప్పుడు
ఎందుకు ఓకే ఓకే కొన్నాం ఓకే అన్న దానికి ఎందుకు ఎందుకు ఉందో తెలుసా నీకు అన్నాడు ఎందుకు అంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నా నీకు అనుకుంటున్నావు అంటే నేను నా ట్వంటీ సెకండ్ ట్వంటీ థర్డ్ ఏజ్ ఉన్నప్పుడు నేను ఫిక్స్ అయినా నా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డేకి నా డబ్బులతో కాస్ట్లీయెస్ట్ వాచ్ నేను కొనుక్కుంటా అని చెప్పి నేను మేనిఫెస్ట్ చేసిన సబ్కాన్షియస్ మైండ్కి చెప్పుకుంటూ ఇట్లా అనుకుంటూనే ఉన్నా నా ట్వంటీ ఫిఫ్త్ బర్త్డేకి నేను ఐ హ్యావ్ గిఫ్టెడ్ మై సెల్ఫ్ అన్నాడు అట్లా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ గురించి చెప్పాను నువ్వు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో అనుకో హీఈస్ ది వన్ బిజినెస్ చేయి ఇంకా చేయి జాబ్ లాగా ఉండకు కొంచెం నైన్ టు ఫైవ్ లాగా చేయకు ఇంకా చేయి నీ దగ్గర ఉంది కదా అని సపోర్టివ్గా ఉంటాడు అనమాట మా అన్న అట్లా మా పెద్దమ్మ గురించి వాళ్ళ గురించి చెప్పండి ఇల్లు ఒక ఇల్లు తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాం ఎవరైనా గృహ ప్రవేశం పిలిచిండు అనుకో వాళ్ళ ఇల్లు చూడు వాళ్ళ ఇంట్లో నుంచి ఫ్లాస్ తీ నీ లోపల ఫ్లాస్ తీ ఒకవేళ నేను ఇదే నా ఇల్లు అయ్యి ఉంటే నేను ఎట్లా చేస్తా అట్లా ఆవించుకో నీ పిక్చరైజ్ పిక్చర్ తయారవుతుంది నీ బ్రెయిన్లో నీ సబ్కాన్షియస్గా నువ్వు పిక్చర్ తయారు చేసుకుంటున్నావు నా ఇల్లు ఇట్లా ఉండాలని చెప్పి నీకు తెలియకుండానే అది ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది అన్నాడు అక్కడ నుంచి నాకు మేనిఫెస్టేషన్ గురించి నేను ఇప్పటిదాకా ఎన్నైతే అనుకున్నానో ఆల్మోస్ట్ నేను మేనిఫెస్ట్ చేసినవి అన్నీ వచ్చి ఆయన నేను స్కూల్ టైం నుంచే నేను ఆర్ట్స్ సైడ్ రావాలనుకున్నా ఆర్ట్స్ సైడ్ ఉండే దెన్ జేఎన్ఎఫ్ఏ జాయిన్ అవ్వాలనుకో జేఎన్ఎఫ్ జాయిన్ అవ్వ అయ్యే ముందు అనుకుంటే నేను జాయిన్ అయ్యే ముందు నాకు చెప్పిండే జేఎన్ఎఫ్ఏ జాయిన్ అయితే నీకు టీసీఎస్ వస్తుంది టీసీఎస్లో జాబ్ వస్తుంది హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ అదే ఇస్తుంది కంపారిటివ్లీ అదర్ కంపెనీస్ అన్నాడు నెక్స్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ తిప్పితే టీసీఎస్లోనే ఉన్నా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లోనే ఉన్నాయి అనమాట యూట్యూబ్ కూడా అంతే చేస్తా పాడ్కాస్ట్ చేస్తాను అయితే నాకు నాకు రైటింగ్లో కూడా నాకు చాలా నమ్మకం అంటే నువ్వు ఏమనుకున్నా కూడా ఒకసారి రాసుకుంటే అది కంపల్సరీ అవుతుంది రాసి నీ కళ్ళ ముందు పెట్టుకోవాలి పొద్దున్న లేవా లేకపోతే డైలీ ఒకసారి నీకు కనిపెట్టే ఏంటైనా పెట్టాలా కంపల్సరీ అవుతుంది టైం పడుతుంది కానీ అవుతుంది రాసి రాసి పెట్టుకుంటే కూడా అవుతుంది మేనిఫెస్ట్ అవి ఫుల్లీ బిలీవ్ అయితే సేమ్ ఐ మీన్ బిలీఫ్ అదంతా తర్వాత కానీ అనుకుంటే అయిపోతుంది అనుకోవడం మన చేతిలో లేదన్నట్టు అట్లా ఉంటుంది ఇంకోటి ఏం అడగాలంటే బిఫోర్ we wrap up this podcast um do you have any suggestions for me to come up with some ideas or dinning etle cheyachu or else do you have any suggestions to people mana mem matladam travel gurinchi or startup gurinchi edaina chinna mana mana viewers ki naaku rendu cheppal anukunte em cheptu so uh rendu idi kalpi don't be afraid to try new thing first thing i don't be ever and i i know how uh, uncomfort or uncertain it is to try new thing endukante ne evarena observe chestar adi okka kotta thing manaku mana chuttu pakkalo nu telvandi lepothe mana parents ki telvandi mari try alante koncham bayam untadi kaani aa bayam tote aayipoku aa bayam okkate reason aithe aayipoku vere reasons unte okay you can think about it kaani aa bayam okka reason tote aayipoku never be afraid to try a new thing endukante ee ee kotta vishayam ela use aitado eppudu use aitado cheppalem so always go and no aim just na curiosity to uh instead of waiting for the result you be curious for the work you have done ante it just etlu untadi ani ante etla help aitadi naaku em future lo eppudu use aitadi be curious don't be afraid of trying new things and try to explore as much as possible your అంటే ఫిజికల్గా ఎక్స్ప్లోరేషన్ నాట్ ఇన్ సెన్స్ ఆఫ్ మీటింగ్ అంటే ఇంట్లోనే కూర్చొని నేను కొత్త వాడిని కాల్సి ఇట్లా కాదు ప్లేసెస్ వెళ్ళి ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలి ఎందుకంటే ఐ స్ట్రాంగ్లీ బిలీవ్ నేచర్ హ్యాజ్ అ వైబ్ అనట్టు అంటే ఒక్కొక్క నేచర్ ఒక్కొక్క ప్లేస్ ఒక్కొక్క ఎనర్జీ ఇస్తుంది ప్లేస్ ఎనర్జీ ఇస్తుంది అని నేను ఫుల్లీ బిలీవ్ అవుతుంది ఎందుకంటే సో ఒక పర్సన్ ఒక ప్లేస్లో ఒక రకంగా బిహేవ్ చేస్తారు ఇంకో ప్లేస్లో ఇంకో రకంగా బిహేవ్ చేస్తారు సో నువ్వు ఎన్ని కొత్త ప్లేసెస్లో వెళ్తే అంత నీ గురించి నీకు తెలుస్తుంది how you react to new things how you react to old things and so try to go as many places as you can awesome 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 so um chaala chaala ne maatladam manam naaku telu nenu asal expect cheyala ini nenu inta sep questions questions takku adigina but adi flow lo ayipen man iddar madhya conversation so inga inga chaala maatladachu but naaku proper ga em adagala kuda anta click avvatle endukante oka flow lo pothunam kabatti dan atlane ponisthunna nenu um i hope you enjoyed this podcast and uh, thank you very much to come for coming on the time thank you, thank you for, for inviting living in me and you inviting me yeah ante nenu nu static untave emo anukuna but i didn't expect it nu itla manchi mast zabbadas maatladanu no no nenu nenu cheppina adhe naaku nenu actually nenu camera friend elladam na inkonjam awkward shy feel aitha so evaraina chestunte naaku chaala interesting naaku nachtadi 
అంటే ఎవరైనా బ్లాగింగ్ చేస్తే కామెంట్రీ చేస్తూ ఉంటే సో వాళ్ళకి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాను ఎవరైనా ఉండని కెమెరా ముందట వచ్చి ఇట్లా చేస్తాను అని ఎందుకంటే నాగా అది ఒక రకమైన షై అవకర్నెస్ ఫీల్ అవుతాను నేను కెమెరా ముందు చేయడానికి ఏమైనా కామన్ థింగ్స్ అయినా కానీ సో ఎవరైనా చేస్తుంటే ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాను నువ్వు లీడ్ చేయి నేను వెనకాల ఏమైనా చేస్తా అని నువ్వు ముందట ఉండి ఏమైనా చేయి నేను వెనకాల నుంచి ఫుల్ సపోర్ట్ ఇస్తాను ఎక్కువ అట్లా సో మా కజిన్ కూడా వాడికి ఏం హెల్ప్ కావాలని నేను ఎప్పుడు రెడీ ఉంటాను ఎందుకంటే వాడు ఆ చెప్తా అంటే నా దునియాలో నాలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ ఉన్నారు రా మీలాంటి వాళ్ళు తక్కువ ఉన్నారు సో మీలాంటి వాళ్ళు పుష్ చేస్తే మేము కూడా పైకి వెళ్తాం చాలు డెఫినెట్గా చేద్దాము అది ఒకటి అండ్ ఐ హోప్ మనం ఇట్లాగే కనెక్టెడ్గా ఉండాలనుకుంటున్నా నువ్వు ఒక స్టార్ట్అప్ నేను ఒక స్టార్ట్అప్ చేసుకుని మనం నెక్స్ట్ మన మన ఏమంటారు దాన్ని మొత్తం బిజినెస్ గురించి కూడా మాట్లాడాల నీ స్టార్ట్అప్ గురించి నెక్స్ట్ టైం నేను మళ్ళీ ఇన్వైట్ చేస్తాను నీకు ఫైనాన్సా సో నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ గురించి మాట్లాడదాం మనం అంతనే అండ్ నీకు సో ఇదంతా ఈ ఈ పాడ్కాస్ట్కి మొత్తం నా మోటోనే అదే ఉండే టు టాక్ టు ఎవ్రీ వన్ షేర్ ద వ్యూ నో ద వ్యూస్ పర్స్పెక్టివ్ అనేసి ఈ పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసిన అనమాట అండ్ ఐఎమ్ రియలీ థ్యాంక్ఫుల్ టు యూ వచ్చినందుకు ఎందుకంటే ఎవరిని పిలవాలో అర్థం కానప్పుడు నువ్వు ఫోన్ చేసి నువ్వు టక్కున వస్తా అని చెప్పినావు ఐఎమ్ రియలీ రియలీ గ్లాడ్ యాక్చువల్లీ అండ్ లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ అండ్ ఐ హోప్ యూ పీపుల్ ఆల్ లైక్ ఆర్ కన్వర్జేషన్ అండ్ మీకు ఏమన్నా ఒక ఎక్కడైనా నచ్చి ఉంటే ఎక్కడ ఏమైనా మీరు నేర్చుకుని ఉంటే డెఫినెట్గా కమెంట్లో చెప్పండి అండ్ ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా చాలా రాబోతున్నాయి ఒక నాలెడ్జ్ షేరింగ్ చేయడం కానీ సో ఈ సాయితో ఛాయ్ అనేది మొత్తం ఎజెండా ఈ పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేయడమే అనమాట దిస్ ఇస్ ప్లాట్ఫామ్ టు యూ పీపుల్ మీరు వచ్చి మాట్లాడచ్చు మీ పర్స్పెక్టివ్ షేర్ చేయొచ్చు మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేయొచ్చు అండ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ మెసేజ్ చేయండి మీ దగ్గర ఏమైనా స్టోరీ ఉన్నా లేకపోతే బ్రో నేను ఇది మాట్లాడతా ఐ హ్యావ్ ద స్టోరీ టు షేర్ అనేది ఉంటే ఎవ్రీ వన్ ఆర్ వెల్కమ్ టు దిస్ పాడ్కాస్ట్ అనమాట సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆర్ థ్యాంక్స్ ఫర్ ట్యూనింగ్ ఇన్ టు మై ఆడియో ప్లాట్ఫామ్ ఆల్సో సో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అక్కడ కూడా వెళ్ళి లైక్ చేయండి అన్నీ చూడండి ఐ కమ్ విత్ న్యూ ఎపిసోడ్ బాయ్